Acum mai e. Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe ce dată? 18 parte. Decembrie. 18 decembrie 2021 și noi ce facem? La Ducem minus... albinele în pastoral. La minus 3 grade. La minus 3 grade. Ducem albinele la rapiță acum. Și iată, facem transvazare. Nu e albina. E albina. Stai să, să nu închizi. Nu? No? Nu închizi că sunt multe. Deci, noi mutăm acum albina dintr-o lază într alta. Ne trezim și cu înțepături. Ce facem de fapt cu aceste albine? Noi le, noi le ducem în pastoral la căldură. Țin cont că la mine se vor face săptămâna viitoare 12 grade. Fiindcă în sudul țării o să fie mai cald. Le ducem în sud. Aici e prea frig la mine, o să fie minus 15 grade. Și preferăm să le mutăm în sudul țării. Să înceapă ponta pe 1 ianuarie. Mm. Poți? Da. Pe tine mă atacă pe mine. Fac Bine, oameni buni, deci trebuie să înțelegeți că. Așa ceva nu se face de obicei. Nu se face așa ceva, este premieră. Noi nu dăm turte toată iarna, dar în schimb luăm albini și le ducem în pastor. Da, important este să nu cadă în vechea ladă albina. În noua ladă poate să cadă câtă vrem, pentru că îi ducem o mașină ducem la, la, căldură. la căldură și chiar dacă ne cade gemul. Se va putea reface. Se vom, va sta 24 de ore la căldură. Da, când după. ajunge la destinație, stă 24 de ore în întuneric la căldurică, se reface ghemul și acolo e foarte important, de la căldurică către locația finală, atunci o să, să avem grijă să nu îl zgâlțim. Da. Acum noi continuăm, mai, mai umplem o lată ca să vedeți dumneavoastră. Suntem transparenți. Noi n-am mai făcut un film, adică cel puțin eu n-am mai făcut un film de vreo ca mult timp. Și am zis, cine dorește să cumpere în luna decembrie albine, de exemplu, se poate de comun acord. Acum, este asumarea cumpărătorului. Asumarea cumpărătorului și riscul lui. lui. Eu, eu deci, îmi permit, eu zic că e tot în regulă, știu ce familii aveți. Că, ce trebuie menționat este că din cauza uleiurile esențiale avem cumpărători la el. Dacă nu erau uleiurile esențiale, nu aveam cumpărători în decembrie la Albi. Cumpăram de la 10 km, le, le, nu de la 20 km. Ia. Nu le mai am. Am de mers vreo 3 ore. 3 ore de mers cu mașina. Dar stă la 5 stele, la căldurică. Uh, vor fi pe amortizare, nu pe foi de arc. Așa că va amortiza mult zrâncinături, voi merge încet. Oricum nu ne permite carosabilul. Noi am luat sutii la rând, ca să înțelegeți. Așa e, dăm. Și care e conform planului, acela pleacă în pastora. Trebuie menționat de câți ani folosim uleiurile. Sunt de 3 ani. Deci 3 ani încheiați cu folosirea uleiurile esențiale. Și de 5. De 5. De 5 ani, cam așa. Plus experimente, să zicem, maxim 6 ani. Acum n-a fost în doar într-o stupină. A fost în două stupini. Și rezultatele la mine sunt mai evidente, fiindcă dacă urmăriți filmele de acum 4-5 ani, o să vedeți că n-am avut colonii mai mari de 4 ra. Și acum sunt pe 7 doldora. Bine, mai, mai sunt și pe patru. Sunt colonii în care sunt mai micuțe, fiindcă e o medie și media ar fi cam 6 rame. Dacă facem o medie, dacă nu le luăm pe rând, fiindcă așa e normal să le luăm pe rând fără egalizare. Eu nu sunt de acord cu egalizările. Nici eu. Nu din cauza că... Ca să vedem exact care Practic, e realitatea. 
Iarna este un examen de dat bacu pentru albine și putem să dăm o notă clară să vedem dacă merită în primăvară ajutat, dacă nu, dacă se descurcă singure. Primăvară luăm decizii. Care merită ajutat și care Ai luat, să pui ce astea. Avem două lăși și gata, am terminat. Ne-am mișcat foarte repede. Nu știu dacă... Să știți că... Ca timp nu durează foarte mult. 7 minute de ladă, efectiv nu, dacă o ai deja totul pregătit și chiar așa va ierna. Cu cartoane stânga dreapta, cum am pus, așa rămâne și acasă. Așa iernea de el. Cred că unul din motive ar fi că le dai și pentru că nu mai e loc la dezvoltare în primăvară. Nu mai din punct de vedere al financiar, dar nici mai e lăs de dezvoltare? Dar eu nu. Eu unul nu. Acolo să ai. Eu nu am avut lăs, tot că spline, trebuia încă o investiție, acum nu o să o mai fac și câștig acum. Acum câștig. Odată că are lăs libere și odată că mai primește și un bănuț. E frumos asta. Da, e asta. Deci exact ceea ce spuneam, aici avem pe șapte rame. 2, 4, 6, 7, dar nu e din cap în cap, dar 2, 3 este. Deci pentru unii ar spune că e pe 6 și pentru alții ar fi pe 8. Da, și pentru alții pe 10, din câte am văzut de mai multe. Da, cum, cum e clima la mine, hai să scutură aici. Da, da, da. De pe aici e grav dacă rămâne, se scutură aici, acolo Nu mai putem să rămân aici. după aia. Lada asta o bagă mașină la căldurică și uh, se dezmorță și uh, își reformează cu gheamul. Iată acum, cum procedăm noi aici. Acum e întrebarea câte grade fac în mașină. Păi suficient cât să se ridice. Dacă la rapid să... Cam 12 grade. Eh, săptămâna viitoare eu am 12 grade acasă. Deci am 12 de grade și în mașină. Eu de revelion o să am 12 grade. Cam, atât, cam așa o să fac, între 12 și 17 o să mi-am luat un termometru în mașină și încerc să țin pe acolo. Nici să fie 24 de grade, dar nici nu, 5 grade. În cazul în care cade matca, pe fundul lăzii să poată să ridice. Eu stau de vorbă, dar am făcut treaba n-am mai. <laughs> la că se rezolva. Și noi am luat tehnica, am stabilit înainte că o să, o să luăm o ramă din margine și cu cealaltă, pentru că sunt șanse foarte mici ca mat ca să fie pe ultima ramă. Și o ramă și din capătul celălalt. Aceasta e tehnica pe care nu știu să nu are mâncare pe ea. Aia e care îl scoate de dezvoltare. Și acum prindem toate ramele odată. Le-am despărțit un pic, le-am dezlipit. Acum strângem bine, cu patru mânuțe. Prindem tot cuibul. Aici putem să frântim câte am, am lăsat prea multe cartoane. Puteți să luat carton? Da, așa. M-am înțepat. Da? Are aici. Ne mai trei cartoane. Nu e nu e. Nu am înțepat în cartoane. Vedeți-l o parte. Un pic. Sunt separate. Un pic. Da, dar le înțepem niște bine. Nu, no, am greșit, asta am mai încercat să fac. Nu mă așteptam să fie familia atât de puternică. Groase și foarte tare. Bagă. Da? Da. 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 Depinde în ce zonă sunteți. Acum probabil o să fiți un pic, cum să zic eu, bulversat, să zic. 
Uitați-vă la canal! 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 Uitați-vă la
Gata, e rezolvat și asta. Am completat câteva cartonașe. O ramă se putea scoate, dar... Da, o să o scoată. Vrește. Fiind mai cald la mine, am altă tehnică, deci nu le țin atât de strânse. Hai să fac minus 25 de grade, la mine de-abia minus 7. Dacă la... Ulei esențiale suntem de acord cu partea de împachetare și de Avem gânduri diferite. Avem totuși diferite. De exemplu, eu sunt de acord cu cartoane stânga-dreapta, dar supra nu sunt de acord cu cartonul, pentru că prin carton nu respiră. Partea de sus trebuie să respire. Nu să fie curent de aer, dar nici complet hermetic. Iar cartonul, iar cartonul cam izolează ca o folie. Și ai ris de muce, că ai în funcție de zonă, unde cu cât este mai frig afară, cu atât ai șanse mai mari de condens. Deci cum este ideal? Ideal să respiră un pic. Eu sunt cu saci de iută deasupra și cartoane pe lateral. Și niciodată carton la marginea lăzii, pentru că acolo, Mergem când începe la... ponta, îl flășchești. Mergem mai departe, la următorul. Acum, ce trebuie menționat este că o să am loc să... Reco să recondiționez un pic stopina, adică mai bopsim, mai dezinfectăm, mai... De asta la primăvară. Păi nu că planul, planul era să achiziționăm vreo 2-3 lăs, prin rotație le da. se punea în ordine. Deci este win-win. O să fie interesant filmele din primăvară. O să, o să fie un an amulțire anul acesta. Înmulțim stupina la loc acum. Depinde câte mai, mai rămân acum. Nu știu câte vor mai rămâne. Și pentru noastră și pentru mine. Da, fiecare să ne ocupăm cu mulțirea anul ăsta. Măci cât mai devreme. E, bineînțeles, eu sunt, o să fiu cu o lună mai în urmă. Și da, cu mă, cam, așa, cam 3 săptămâni în diferență de vreme între Ilfov și, și Brașov. Cei din Giurgiu știu mai bine acolo, cred că mai e o săptămână diferență între București și Giurgiu. Deci ca să înțelegeți, am dat două regine da. de anul trecut, că suntem în 2021, înseamnă că sunt din 2020, și restul toate de anul ăsta, că așa -a, a fost situația. Nu prea mă interesează anul. Cât mă interesează să rezistă următoarele patru luni. Câteva luni. Ce m-a interesat a fost Tratamente. tratamentul cu uleiuri esențiale, cu acid oxalic, albinele, băbuțele din iarnă, nu au fost chinuite. Adică nu au primit sunt, turte. Nu sunt adeptul primirii de turte, proteice, energetice, sunt pe miere, 100% miere. N-au fost chinuite cu amitraz, cu metrină și alte cele. Cu toate că au primit, deci eu a primit, trebuie să... Da, a primit în bunul o, simț. Adică a primit o, o doză. Un, o doză. Una e o doză și alții la 7-8, cum se laudă că le dă. Afectează punta aia în primăvară. În primul rând afectează direct ovarele regine. Da. Mai bine. Da. Adică regina este afectată. Uh, și mă interesează în primăvară să, să înceapă în forță ponta. Deci o să fur start. Uf. Mă uit și la prognoză, dar... Hai să vă arăt dacă tot e. Ia, așa arată prima ramă. Prima ramă. Da, așa e cuibă, adică suntem totuși în decembrie. O să iei cartonul. Dă mie ramă. Dă mie ramă. Repet, în lada nouă o să meargă mașină la căldură și acolo putem să scuturăm. Acarien, nu, nu vreau să am zero acarien, că nu există stufări cu zero acarien, dar... Nu există, dar din păcate 20, am Da. 20 10 sunt permiși, este o conviețuire. Din punctul meu de vedere. Ca să nu ducem să amestecăm acarienii ăștia cu alți acarienii, să da, facă da. o genă. Da, proaspătă și mai bună. Stai că n-am întâi spins-o. Da. Așa. 
Mă cuprinde. Deci prefer 200 de km, dar să iau albină care și are istor, îi cunosc care istoric. Cunoști istoricul de... Na. E ca la mașină, de ce nu în Germania? Că știm că acolo se respectă servisările cât de cât. În afară de turci. Turcii din Germania. E rezolvat. Ia să mai... Să mai îndeați cartoane, cartoane, cartoane. Hai ca să-mi supărat. Deci am ajuns și la final, ăsta este ultimul care pleacă azi, o să mai plece. Sacul este doar ca să-i ca să poate transporte. Să stea capacul fix, acasă o să ai vezi aici de iută. Cam asta este. Noi vă mulțumim că ne-ați vizionat. Și o să fac și o filmuleță mai departe, să vedem Și din o să deschidă un canal de YouTube, nu? Da, da, da. Deschizi un canal de YouTube unde o să-l puteți urmări, o să ai link-ul la mine pe canal tot timpul. Vă mulțumim și numai bine! Mai ai ceva de zis? Sărbători fericite la toată lumea!